こんにちはソーダです、えー、本日ですねメインシュームの MV がとても素晴らしい反響をいただいておりますありがとうございますちょっと土下座したらちょっとおかしいな半土下座で、えー、そしてねあのー、今回振り付け担当させてもらってあの振り付けもねすごい好評いただいているのでここで一発コレオの解説いきたいと思いますっていうテンションでいいですか解説いやーこれね本当あのー、聞きたい人いっぱいいるんじゃないかなとか自分で言っちゃうんですけど MV のダンスまあ自分で振り付けしてないっていうのもあるんですけどあんま解説してこなかったので今回はねしっかりしていきたいと思いますそしてもちろん僕一人で作ってるわけではありません世界的クイーンを呼んでおりますお呼びしましょう日本が誇るスーパースターグルルルレイナーレイナでメインシューム振り付けさせていただきましたありがとうございますこのタイプの解説ダメだよね普通椅子座ってパソコン見ながら解説するだけそうですよねしかもなんなら私も初めてですこういう解説、ま、動画超レアじゃんそうなんですよレイナが解説してくれるの初ですよ初ですやばオフィシャルでまあ早速解説していきたいんですけど今回曲の提案からこういう曲やりたいって言って生まれた楽曲でまずサビの位置とかそのアウトフックに回しにするとかそういうところからすごいもうあのコレオのことも考えながら楽曲制作しててでいざじゃあコレオ作るぞってなった時に俺も絶対関わりたいこれってなって俺が作りたいってなったんだけど今回本当にめちゃくちゃ気合入っててなんかもうちょいインパクト残したいなっていうことでもう僕が。自分で電話をかけてレイナそうなんです誘ってなんと OK してくれたありがとうございます本当にもう私もダンサー時代から知り合いだったんですけど意外と一回も踊ったことなかったんだよねいやないなくってでもお互い知ってていつか踊りたいねみたいな話をしていてコラボするのがここっていうのが、ね、激アツすぎるよ、ね、そうまあなんでまずレイナを誘ったかというと、はい、アーティストダンスっていう枠とかなんか固定概念とかダンスに対するアーティストの主流っていうのもちょっと枠を超えたくて、うん、そのやっぱアリーナだったりドームとかその遠くのお客さんを意識したコレオっていうのが主流になってきて、まあ、それはしょうがないしすごいいいことなんだけどけどこの楽曲ではそういうことを伝えたいんじゃなくて映像とかね、まあ、普通にダンスをしっかり見た時にうわめちゃくちゃうまいなってあ質持ってるなっていうかカルチャーもにじんでるなみたいなそういうダンス目線で見た時にすごい深いものにしたいと思ってそれがもう共有できるのかというか1人しか浮かばなかったもんーレイナの顔がここら辺に浮かんでこの距離で。うわ、近いな。<笑>すごい近いな、それは。もう、わ、ダメだ、レイナだってなって。<笑>今回のキーポイントは本質を見せたいっていうところが、まず一番にあるっていうのが。最初映像を見る前に伝えたいことです、皆さん。そうです。なので、ダンス全然知らない人も、こういう質がすごい気持ちいいとか、うん、なんか。今まで感じたことないって思う人が、どんどんダンスに沼っていってほしいなって思って、うん。アーティストだけじゃなくて、ダンサーのダンスとかも、いろんなダンスに興味を持ってほしいなっていう。はいはい。思うので今日はしっかり解説したいと思いますお願いしますまず作り方がすごい俺が理想としてるものでここ俺なここ俺とかじゃなくて何も決めてない段階で一緒にスタジオに入って一緒に組み立ててってまあその中であじゃあここ俺な一回作ってみたいな、うんうん、ここ俺作るわみたいなのが徐々に生まれていったんで合作ってレイナソータレイナソータっていうパターンもあるけど本当に入り組んで俺とレイナの良さというか意見がどんどんぐしゃぐしゃに合わさっていったこれなのでダンサーからの反響がやっぱり私からしたらすごい大きかったそうですかダンサーのトップがいやいやいやいやいやいや<笑>だからそれだけやっぱりレベルが高い振り付けだからこそやっぱり正しいものを皆さんに提供したいというかねオフィシャルにも提供したいと思ってますいやー最高です行きましょうか。はい、始まりました。来たよ。来ます。来ます。ここ
ここですねここねここなんですよてか今回やっぱり質感が大事だから最初のイントロ本当大事ここはめちゃくちゃこだわったよね、うん、最初どの音取るかみたいなそうそうそう何個「でんでん」って待つかそうそうそうそうそう<笑>何個目のハンドクラップから入るかみたいなのめちゃくちゃこだわって首から入るっていうところも収まったんですけど視覚的にね違うな違うなあなんか違うぞこれっていうのを一発目で入り込ませたくてさ、えー、見る側にだからこのチャチャチャンの周りの動きとかはレイナがめっちゃ指導してくれてそうそう、ね、真ん中のこの振りは俺がまず作ってこういう感じがいいんだけどって言ったらこれに合わせてこれがいいんじゃないかみたいな、うんうん、でカラスソーに合わせてダダダみたいなのがいいアーティストさんとかになってくるとこの止まってからブンっていくのってあんましないというか確かに確かにダンサーはよくこう質感でもう空気を変えるみたいなのをやるんですけどそれをアーティストさんに振り付けしたことがあんまなくてそこまでこだわったことはなんか空気が重くドドンみたいになるとかグググンってなるっていうのは今までやったことがなかったから挑戦ではあったんだけど一番こだわったのがだから振り付けとかシルエットとかじゃなくてこの音楽に対する質、このシャチャチャンなどのこの一瞬、この入り方とか、はい、視覚でどうやって音楽を見せていくか、はい、音を見せていくかっていうのにめちゃくちゃこだわったんで,、うんではい、正直振り付けは何でもよかったというか、うんうんうん、<笑>振り付けは何でもよかったんですけど重さとその質と素質とエグさ,エグさそこだけを追求しましたこれ何時間かかっちゃうんじゃないってくらい確かに<笑>やばいやばい<笑>周りリンクを見てほしいですねそうそうこことかねはいはいはいここで一回ねえー、はい、両パートでしたが、はいはいはい、このやっぱこういうステップとかも懐かしいってなる人がいれば新鮮な人もいるい確かに確かにそこを回してる感じ主流の時代もあったようなステップなんだけど、うんうんうん、それをビーファーストがやってるっていうエモさがヒップホップというかダンス目線からすごいあってでこれ16ビート入ったと思ったらまたここでデンデンデンデンリバースの動きに入るみたいう緩急のつけ方が他にないんじゃないかなって自信を持って言えるはいはいそうですねここら辺本当に2人で作ってる、うん、どっちがとかじゃないうん覚えてないこれ<笑>、えーめっちゃいいねねえー、ここら辺もね出たこはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいやこ,こ,ね、こういうところとかもすげえなって思いましたいやいやいやこ,こういったみたいな曲調に合ったヒップホップの部分とそのビートに合わせたアニメーションだったりポッピンの部分のなんかこの重なり合いがすごい面白い感じで、うん、他にないなって思いますね構成もこだわったよねこだわったね、うん、こことかねね、三人抜けて斜め作るところとちょっとちょっとこだわったしそうそうそうそうなんかやっぱでもリアハタ東京のかっこいいよりなんか楽しそうみたいな楽しそうみたいなよりのかっこよさというか格好つけに行く瞬間と遊びみたいなそうそう表情一つをけどーアーティストの表現者としてめちゃくちゃ合ってる、はいはいはい、そのスタイルってまあ、マナとはちょっと面白いからクラウンドさせていただきまし<笑>いやそれはもう本当に完全にねあのねそっちに行ってよかったなと思ったのがいつも他のアーティストさんほぼ初対面でやっぱ一応下調べするけどやっぱりキャラクターが全部知らないから、うん、そこを今回はマナとこういうのやらせた方がいいからとか、うん、ジュノンこういうの得意だからっていうのを作成中にその場で言ってくれるからそれがすごい助かったというか,あ確かに、ねうん、作りやすかった。
ヒップホップやってていきなりポッピーになって不思議でみたいな中でちょっとマドトにクランプやってもらおうかなみたいなビートもねここ強いからねまたこっからそこまでズンズンズンは全部統一の振りで周りの動きを変えて視覚的に面白くしてる感じですけど、まあ、一貫してそのやってほしい質っていうのは統一してこの振りの中だと思うんですでも、レアなたち二人ともなんかちょっとバウンスしてるけど<笑>決めてないのに決めてない最初はずっとだったんだけど徐々にそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこれとかも、もう腰から、足だけでこうやって、いや、プロだから。腰から。やると、さあ、えーえー、みたいなね。そうなんだよね。で、じゃ、ここ、ずんずんずんあれなの。あ、そうだね。ここら辺は俺が作って。確かに、これどうやって降りてきたかをあんま覚えてないんだけどでもなんかやっぱ正面から見た時に映えるのがいいなと思ってなんか不思議、うん、こうやってこれ人気なんだよこのあそうなのでもちょっと難しいからこれこそアイソレーションで普通ではできないからだから結構苦戦してる人も多いんだけど不思議感を出したかったからそうだよねこうやってやりましたいいよねここもずっとヒップホップなのにそうずっとヒップホップなのにシュッシュッシュッシュッ俺らっぽいよねマニアックすぎるよねでこの後なんだけど、はいまあ、フリコを噂の、はい、一回見ますかはい見ましょうあ
上下とか徐々に上がっていくとかいうのを全部意識しながら16日ずっとキープしてるんだよねああそうかもねで自分の体の感覚的に止めたくないって感じだからもう分かるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでここも俺があのこれがやりたいそうこれもともとこういうステップがあるんですけど、うん、ただやるだけじゃつまんないってなって、うん、3回目から肩入れて横向いてっていうのを2人でやそうそうねでこの横位置にでやるっていうのもね,いい,ねいいんだよねでこのさバラバラでなんか一人一人が楽しんでる感じが俺は家ハタっぽいあー確かに私たちのチームも個性を大事にがもうほんともっとみたいな感じだからでもパッと見は揃って見えるんだけどよく見たらちゃんと個性がこう際立つっていうのがそうそうそう,そうこれもこだわってるこれ練習したよねめちゃくちゃ練習最初は全然なんか納得がいかなくって体をこうやって倒してみるとこうちょっとわこれ本人にもうかっこいいんじゃないみたいなね、なんかやっぱりこう人ってこういう体勢にいると真面目な感じになるんだけどこういうふうになるとちょっとドヤっとした感じなんか堂々とした感じの印象を持つからこうそのままこうやってやるとちょっとかっこよくなるんじゃないかなと思ってそう練習の時にみんなに提案したら一気によくなってめっちゃよくなったよねみんなこれじゃんって言ってで肩もねそうそうそう全然に合わせてそうですねいやいやでしょこれ蹴った後のみんなのこういう感じで一回これめっちゃお気に入りでズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンこれはねあのソーチンがすごいこだわってます<笑>結構私言ってよりかはすごくこだわるここは俺一瞬絶対それがやりたくて、ね、ちょマジでずっと練習したよねここねそうドヤガム練習ギリギリまでこうこうこうあのもうこれ<笑>移動のギリギリまでにらみつけてってなったんです余韻の残し方は何かかっこいいかなってねバーンっていってこういうなんかもう踊っちゃうのもあるけどズンズンズンそうねっていうのがもうやりたくてこだわる緩急だここはもう完全にあーいいねみんないい顔してるね<笑>
これ社長が一番好きな子あそうなの<笑>うちの社長が一番好きな子嬉しいここレイナですここねおとどりはこれがしたかったんですよそう俺ももちろんダダダダダダダダダダダもうでも完全に頭の中では徐々にこう下がってってるからそういう経験かなと思ってて確かレイナなんかフリースタイルでダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダで本当にもう視覚で見えやすいこう斜めになるっていうのでやってたんだよね。来たよ。うわ。これは。うわ。やばすぎるでしょ。変わった。これはもう俺のフリースタイルをもう踊ってもらって。完全にね。<笑>しかもやっぱラップがさこう深い重たいビートだから。そっちのダンスに合ってるんだよね。この確かに。かいや俺のラップが俺のダンスに合ってくれるって言ってるのめっちゃ嬉しい、ね。え嘘？もうまんまだともうリンクしすぎてて。しかもそれをさみんなが再現できるのもすごいし、ね。いや本当だよね。こことかこんな角度になるないでしょ。そうそうそうそう。ここ。ここで絞るみたいな。こういうなんか白い向きながらこういう感じでラップしてるから、この感じはダンスにも出したくて。えー、<笑>やばい。<笑>やばい人いますここに。<笑>
。本当にでもレイナのうまいとこはやっぱ質にこだわるとちっちゃくなるんですよ動きが。うん、俺もなるし、うん。俺もやっぱ質ってなると一回まあそこの良さもあるんだけど、結構オールドーオールド入れてくるじゃんあの。日頃のそうか大ぶりというかそう大ぶりを生かしながら質を保っていくはいはいはいっていうのがめちゃくちゃうまい私のスタイルで言うとオールドヒップホップとこう最近のニュースタイルというかのヒップホップとポッピンをミックスしてるのがこう自分のスタイルですいつもだったらその曲に合わせてそれに寄せてちょっとセクシーな感じとか作るけどもうまさに自分のスタイルのまんまって感じだから<笑>それが嬉しかった。本当に。悩むとかもなかった。まあ、一緒に作ってたからのもあったけど。ああ。で、また戻ってくるじゃん。本質にこだわってパフォーマンスとクリエイティブしていきたいと思うので、うん、これからも楽しみにしていてくださいちょっとレベルが高いダンスとか、うん、本質にこだわったダンスをメインシュリームをきっかけにちょっと面白いなと思ってくれた人はぜひレイナとか、うん、あのいろんなダンサーに目を向けて日常的にダンスを楽しめる人が増えたらなというふうに思うので、うん、クイーンのことも、はい、活躍ご期待くださいありがとうございますということで、これからメッシュリーもお願いします。はい。ソータとレイナでした。バイバイ。バイバイありがとうございました。バイバ